हेलो एवरीवन मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं चैप्टर देख लेते हैं तो आज का जो हमारा चैप्टर क्लास सेवन का जो हमारा भूगोल चल रहा था उसका आज हमें छह नंबर चैप्टर देखना है इससे पहले पांच चैप्टर हम इसके कवर कर चुके हैं बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर बहुत ही कुछ कक्षा सात के हिसाब से दोस्तों इसमें इतना कुछ दिया हुआ है कि मतलब आपको देखना है तो तब आपको समझ में आएगा कि अपना आपका जो ज्ञान है वो कहाँ से किस लेवल पर पहुंच चुका है यानी क्लास सेवन के हिसाब से उसमें बहुत ही अच्छी भूगोल दी हुई थी उसको आपको क्या करना है सारे चैप्टर को आपको कवर करना है और अगर अभी तक आपने क्लास सिक्स का नहीं देखा है तो उसका भी जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए क्लास सिक्स और सेवन का आपको प्लेलिस्ट एक ही है मिल जाएगा देखिए आज हमें क्या पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन आज हमें देखिए क्या पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति यानी प्रकृति में जो वनस्पतियां पाई जाती है प्राकृतिक रूप से एवं वन्य जीवन तो हमें वन्य जीवन पढ़ना है आज हम उसको देखेंगे ठीक है और इसके अलावा अगर आपने साइंस नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए का जाके क्योंकि जो आपका साइंस है एनसीईआरटी क्लास छः से लेकर बारह तक का आपका वो सॉरी छः से लेकर दस तक का आपका साइंस हो चुका है और इसके अलावा इसका जो सात एम पे आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप जाके ज्वाइन करिएगा क्योंकि मैं उसमें जो आपके क्वेश्चन करवाती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन करवाती हूँ वो आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन रहते हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है देखते हैं इसको देखिए सलीमा अपने सलीमा अपने ग्रीस में शिविर से बहुत उत्साहित थी अपनी सिपाटियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने गई यानी ग्रीस में यानी गर्मियों के मौसम में क्या हुआ कि बहुत खुश थी और कहाँ गई अपने क्लासमेट्स के साथ वो मनाली देखने गई उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ रही है तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति को बदले रूप देख रही थी यानी वो देख रही थी कि मनाली अगर हम गए हैं हिमाचल प्रदेश तो अगर हम थोड़ा ऊपर की साइड चढ़ रहे हैं ऊंचाई हो रही है तो उस उधर की स्थलाकृतियां और उधर की जो प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं वो बदल रहे हैं ठीक है वह इस चप... चीज को देख के हैरान थी उसने कभी देखा ही नहीं था इस सब चीजों को उसे लगा कि जैसे हम रहते हैं वैसे ही जहां भी जाएंगे वैसा उधर भी होगा लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं थी ऊंचाई के साथ स्थला कृषियां और प्राकृतिक वनस्पति बदल रही थी अब बदलने के कारण भाई सलीमा तो एकदम हैरान सी हो गई अब देखिये गिरिपाद में स्थित साल एवं सागुन के घने वन घने वन धीरे धीरे आदर्श हो गए अब जैसे जैसे वो ऊपर की साइड जा रही तो साल और सागुन के वृक्ष उधर से गायब हो गए पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा संकुआर बितान वाले वृक्ष दिखने लगे यानी पर ढलानों और पर्वत पर कुछ आपको इस प्रकार से शंकु आकार के वृक्ष दिखते हैं तो जैसी जैसी ऊंचाई पर सलीमा जा रही थी तो उसको भी शंकुधारी वृक्ष दिखने लगे उसे पता चला कि भी शंकुधारी वृक्ष उसको नाम पता नहीं था लेकिन उसको बाद में पता चला कि शंकुधारी वृक्ष है शंकुधारी इसको इसलिए बोला जाता है गाइज क्योंकि ये शंकु जैसे होते हैं अंग दिखेगा लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया वे रोड्रे ड्रोन के फूल थे किसके थे रोड्रो ड्रोन के फूल थे मनाली में आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थान पर बर्फ से ढकी है एक चीज आप लोग देख लीजिए मनी मनाली से आगे रोहतांग दर्रा तो देखिए रोहतांग दर्रा जो है दोस्तों कहाँ मिलता है तो देखिए जब हिमाचल प्रदेश के साइड हम लोग हो जाते हैं तो रोहतांग दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलता है इस चीज को याद रखिए जहाँ पे पूछा जाता है किस स्टेट में रोहतांग दर्रा है तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा इसको याद रखिएगा आगे देखिए वो आगे आगे गई उसको फिर क्या हुई घास मिली और वो बर्फ से ढकी हुई थी इधर पे आपका रोड रोन का फूल दिखाया गया है तो देख लीजिए रेड कलर का आगे देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है आ, इसमें कुछ नहीं है आगे देखिए इधर पे सलीमा के अवलोकन से सलीमा के अवलोकन से अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंध थे यानी सलीमा जो है इस प्रकार से जिस प्रकार से ऊंचाई पर जा रही थी तो उसके कारण क्या हो रहा था कि ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति और उधर पर चेंज हो रही थी तो देखिए स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंध है यानी स्थल की ऊंचाई और वनस्पति एक दूसरे से संबंधित है यानी अगर स्थल ऊंचा होता है नीचा होता है तो वनस्पति हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलेंगी तो इन दोनों में संबंध है ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तो देखिए ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में तो परिवर्तन होगा ही जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह अगर आप की है और अगर हम ऊपर की साइड जाते हैं थोड़ा ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर की साइड जाने पर दोस्तों तो क्या होता है टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है यानी ठंडी पड़ने लगती है अगर आप जम्मू एम्बू कश्मीर साइड जाते हैं हिमाचल प्रदेश साइड जाते हैं जहाँ पे आपकी पूरी हिमालय की रेंज है ठीक है हिमालय पूरा आपका पर्वत रेंज है जो 
उससे क्या होता है उधर पे आपकी बर्फबारी होती है उधर पे आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं तो यानी ऊंचाई के साथ साथ जलवायु परिवर्तन होता है अंग देखिए तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव हुआ अब आप बताइए कि जो आपके सेब हैं अगर आप यूपीएमपी में सेब की खेती करते हैं तो क्यों नहीं होती नहीं होती क्योंकि वो ठंडी जगह पर होती है तो देखिए इसमें वनस्पति का भी बहुत बड़ा रोल है रोल आपका रहता है ऊंचाई और जलवायु के साथ वनस्पति भी रोल करती है यानी वनस्पति में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर निर्भर करती है बिल्कुल जो वनस्पति की वृद्धि होती है यानी वनस्पति का बढ़ना होता है वो किस पर तापमान एवं नमी पर निर्भर करेगा सूर्य का प्रकाश जितना अधिक अच्छा मिलता है पानी यानी नमी वगैरह सब अच्छा कुछ मिल जाता है तो वृद्धि अच्छे से करता है पेड़ पौधा और हो सकता है पूरे दिन आपका बादल ही बना रहे बारिश बारिश हो रही है कुछ मतलब सूर की रोशनी आ रही सूर्य की रोशनी नहीं आ रही तो प्रकाश संश्लेषण भाई कैसे करेगा बताइए आप कैसे करेगा तो इसके कारण भी क्या होता है वनस्पति में बदलाव देखने को हमें मिलता है अंग देखेगा इस इसके अलावा या ढाल एवं मिट्टी की इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती तो जो वनस्पति होती है अब इससे क्या होगा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर भी निर्भर करेगी बिल्कुल करेगी जहाँ मिट्टी अच्छी होगी मोटाई अच्छी होगी उधर पे ह्यूमस अच्छे होंगे तो उधर पे पेड़ पौधे आपके अच्छे रहेंगे ढाल ढाल से भी आपका इधर पे सिस्टम बनता है ठीक है अंग देखिएगा इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होते हैं आप बताइए अगर मिट्टी अच्छी है ठीक है जहाँ की मिट्टी अच्छी है बारिश अच्छी हो रही है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी अच्छा पहुँच रहा है तो उसके जो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे कम मात्रा में होंगे बताइए ज्यादा मात्रा में होंगे ठीक है और अगर जहाँ पे क्या है जहाँ पे कुछ नहीं है और अगर आप राजस्थान के उस पूर्वी साइड पश्चिमी साइड चले जाएं और राजस्थान के आप पश्चिमी साइड जाते हैं तो वहाँ पे क्या है अब आपको रेगिस्थान मिल जाएगा अब रेगिस्थान में अगर आप देखते हैं तो वनस्पति क्या हूँ सघन रहेगी या मतलब घनी रहेगी वनस्पति इतने पास पास पेड़ पौधे रहेंगे नहीं रहेंगी ठीक है तो सघनता भी इस पर निर्भर करती है कि पेड़ पौधा कहाँ घना है कहाँ पे बिरल है ठीक है अंग देखिए आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है देख लेते हैं जो वनस्पति है उसको किन किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है नंबर एक देखिए बन बिल्कुल बन से आप परिचित हैं जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं देखिए बन बन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर एवं परिपाण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं यानी काफी वृक्ष होंगे एक जगह पे उगे उनको हम क्या कहेंगे बन कहेंगे इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं जो भी हमने कारक पढ़े ऊंचाई या फिर मिट्टी की मोटाई ये सब चीज जो हमने पढ़ी है तापमान में वृद्धि तो इनके कारण वन क्या होते हैं खुले रहेंगे और खुले वन और सघन वन इसके आधार पर दो भागों में बांट दिया अब देखिए घास स्थल घास स्थल को जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं यानी नहा तो यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है और ना ही इतनी कम वर्षा होती है तो उसको वहां पे क्या होंगी वहां पे घास आपकी उग जाएगी इसका देखिए कांटेदार झाड़ियां कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं यानी आपके शुष्क क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पे बारिश नहीं होगी रेगिस्तान साइड आपके कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुमान अपने यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी वो सारा कुछ बता रही थी अपने पिताजी को कि मुझे वहां पर क्या क्या देखने को मिला किस प्रकार से पेड़ देखे किस प्रकार ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति बदली या पेड़ पौधे बदले तो उस चीज को सलीमा अपने पिता को बता रही थी उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा जा चुके थे वो तो अभी बच्ची थी उसको तो क्या हो रहा था आश्चर्य हो रहा था कि ऊंचाई पर जाने पर पेड़ पौधे किस प्रकार से बदल रहे हैं लेकिन उनके जो पिता पिता थे सलीमा के अनुभव था उनको वो सब कहीं पे घूम चुके थे तो देखिए इधर पे विश्व घूम चुके थे वो उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया फिर उन्होंने बताया सलीमा को कि किस प्रकार से महाद्वीपों में अलग अलग महाद्वीपों में जाने पर वनस्पति का प्रभाव पड़ता है वनस्पति किस प्रकार से बदलती है उन्होंने उप प्रदेशों में शंकुधारी वन उप यानी उध्रुवीय नहीं ध्रुवीय से ध्रुव से थोड़ा नीचे ठीक है उप प्रदेशों में शंकु बन रेगिस्तान में काटेदार झाड़ियां आदि प्रदेशों में घने उष्ट कटिये दृढ़ काष्ट वाले दृढ़ काष्ट बनों के बारे में मतलब उन लोगों बताया उनके पिता ने उसको बताया कि रेगिस्तान में किस प्रकार से काटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं क्यों पाई जाती हैं क्योंकि पानी की कमी होती है इसके अलावा आद्य प्रदेशों में अगर आप जाते हैं तो घने उष्ट कटिबंधी दृढ़ काष्ट वाले वन मिल जाएंगे यानी बड़े बड़े पेड़ पौधे बड़े बड़े पौधे मिल जाएंगे कई अन्य जानकारियां दी सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं 
देखिए ये रहा आपका पृथ्वी ये रहा आपका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं अब जैसे जैसे इसको ऊंचाई की ओर जाएंगे ध्रुवों की साइड जाएंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी ठीक है अंग देखिएगा प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है जलवायु है अगर प्राकृतिक वनस्पति बदलती है तो उसका मुख्य कारण आपकी जलवायु रहती है आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां उनके गुण एवं वहां प्रवास रहने वाले जीवों की जानकारी लेते हैं अभी तो हमने बेसिक जानकारी ली कि वन क्या होता है काटेदार झाड़ियां क्या होती हैं या क्या कुछ होता है ठीक है लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या इधर पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां उनके गुण और वहां यानी हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे वन किस प्रकार के हैं किस जगह पे और इसके अलावा वहां पे किस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं रह पाते हैं वो वहां पर कैसे रह पाते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे देखिए वन वन देख लेते हैं इसको देख लीजिए आप इंपोर्टेंट है ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं ठीक है ये कैसे होते हैं पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं अब वो रखा है आप बता सकते हैं क्यों हम इनको पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कह रहे हैं देखिए जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े मुख्य रोल निभाते हैं सांस लेने में तो पेड़ पौधे भी तो वही चीज है पेड़ पौधों से तो हमें ऑक्सीजन मिलती है इसलिए इनको फेफड़ों की संज्ञा दी हुई है अंग देखिएगा वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा पहली बात तो जब आप पृथ्वी को बनाते हैं इस प्रकार से तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाएगा साढ़े तेईस ऊपर साढ़े तेईस आपका नॉर्थ साढ़े तेईस ईस्ट ये आपका क्षेत्र क्या होता है उष्ण क्षेत्र होता है ठीक है तो इसमें हम देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ठीक है ये साढ़े तेईस ऊपर साढ़े तेईस नीचे इतनी ही बेल्ट आपकी क्या होती है इतनी ही बेल्ट आपकी क्या होती है बताइएगा इतनी बेल्ट आपकी ऊट कटिबंधीय क्षेत्र होती है और इसमें जब आपका सदाबहार लगा के रखा है तो सदाबहार यानी आपकी बारह मासी वाली इसमें बताया गया है कि बारह मास पेड़ पौधे उसमें खिलते रहते हैं बताइएगा वन का अंग का देखते हैं इन पौधों की ऊट कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं इनको क्या कहेंगे हम इन वनों को ऊट कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं वर्षा वन क्यों कहेंगे क्योंकि ये सदाबहार है सदाबहार क्यों क्योंकि यहाँ पे बारिश आपकी बारह के बारह महीने होती रहती है जब बारह महीने बारिश होगी तो क्या होगा उधर पर पेड़ पौधे उगते रहते हैं ठीक है यानी इकट्ठी पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं ठीक है आगे देखिएगा ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय के पास पाया जाते हैं मैंने आपको बता दिया है कि आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितना होता है जीरो डिग्री जीरो डिग्री से आपका ऊपर रहेगा साढ़े तेईस नॉर्थ और साढ़े तेईस ईस्ट आपका कर्क मकर रहेगा तो ये जो पट्टी होती है आपकी पूरी बेल्ट इसको ही हम उष्ण कटिबंधीय पट्टी कहते हैं अंग देखिएगा ये क्षेत्र गर्म होते हैं कैसे रहेंगे ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती रहती है चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता यानी अब बताइए आप लोग जब पूरे वर्ष वहाँ पर वर्षा होगी तो शुष्क मौसम कहाँ से देखने को मिल जाएगा सूखा मौसम इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं झड़ते तो हैं ठीक है लेकिन सारा पौधा एक साथ पत्तियों को नहीं झड़ाता है क्यों क्योंकि वहां पर बारिश होती रहती है कुछ पत्तियां झड़ा देंगे तो कुछ पत्तियां कुछ पेड़ पौधे नए उगाएंगे तो वहां पे क्या होता है सदाबहार मौसम बना रहता है यानी आपको हरा भरा मौसम हरे भरे पेड़ पौधे हर समय पर देखने को मिलेंगे इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं अब आपको पता चल गया होगा कि इनको सदाबहार क्यों कहते हैं काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश बन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है आमतौर पर यहां दृढ़ कास्ट वृक्ष जैसे आपका रोज बुट आप महोगनी पहली बात तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने एक चीज और मैं आपको बता दूं ये लाइन जो आपको बताई गई है किसमें बताया गया है काफी घने वृक्षों की मोटी बितान बितान देखिए क्या होता है ये जो ये जो पेड़ का हिस्सा होता है ना ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है बिल्कुल ऐसा तो ये क्या होता है पेड़ की बितान होती है ऊपर की और ये बितान आपकी होती है जो ये क्या होती है घनी घनी होती है जिसके कारण इन सदाबहार वनों में क्या होता है सूर का प्रकाश निकाल ही नहीं पाता नीचे वृक्षों से ठीक है तो दिन के समय नीचे तक पूरा नीचे तक अगर आप बन में देखें तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है आमतौर पर यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं आपके बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं दृढ़ काष्ट यानी मजबूत लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं कौन से पाए जाते हैं रोज वुड का वृक्ष मिलेगा आपको आबनूस का मिलेगा महोगनी का मिलेगा एग्जाम्पल आप याद रखेगा कि वृक्ष आपके कहाँ पाए जाते हैं तो उष्ट कटिबंधी सदाबहार वन में वृक्ष पाए जाते हैं अंग देखिएगा देखिए उष्ट कटिबंधी आपके सदाबहार वन दिखाए गए हैं देख सकते हैं आपके पूरे हरे पौधे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है और इतनी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं और इनका जो ऊपर का बितान है इतना चौड़ा है कि इसके कारण क्या होगा और इतना घना रहता है चौड़ा रहता है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता इसको देखिएगा एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा साफ है एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा साफ है जो कि यही पाया जाता है कहाँ उठ कन्नीबंदी है वर्षा बनी यानी उठ
उष्णकटिबंधीय पड़पातिबन अब पड़पातिबन देखिए है तो भाई उष्णकटिबंधीय लेकिन आपको पता है कि पट्टी इतनी एक पूरी पट्टी आपकी जब हम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड साढ़े तेईस साढ़े तेईस ऊपर नीचे बनाएंगे तो ये पट्टी होती है आपकी तो देखिए इससे पूरे में थोड़ी ना हर समय वर्षा होती रहेगी कहीं कहीं पे वर्षा कम होती है ठीक है कहीं कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है कहीं कहीं पे आपकी बारह महीने वर्षा होती रहती है तो उसको तो हम सदा बाहर बन में रख लिए अब देखिए उष्ण कटिबंधीय पड़पाती बन अब क्षेत्र आपका वही है लेकिन वहां पे सदा बाहर बन था यहाँ पे पड़पाती बन है इसको देख लीजिए उष्ण कटिबंधीय पड़पाती बन मानसूनी बन है ये क्या मानसूनी बन इसको क्यों बोलते हैं उसको सदा बाहर बोलते थे क्योंकि बारह मास में आपके पत्ते नहीं झाड़ता था लेकिन इसको मानसूनी बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मानसून के हिसाब से चलता है यानी इनका एक समय रहता है कि इस समय में पत्ती झाड़ेंगे इस समय पे इसमें नई पत्ती उगेगी अब देखिए जो कि भारत भारत में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिल जाएगी उष्ण कटिबंधी उष्ण कटिबंधी पड़ पाती बन भारत में ही आपके पाए जाएंगे ठीक है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे मध्य अमेरिका के बड़े क्षेत्रों में मिल जाएंगे आपके ठीक है इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं मौसम बदलते रहते हैं मौसम में परिवर्तन होगा तो उस हिसाब से वृक्षों में भी वृक्षों में भी आपका बना रहता है कि कब उनकी पत्ती झड़ रही है और कब उग रही है अंग देखेगा जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं कब झाड़ते हैं शुष्क मौसम में झाड़ेंगे क्यों क्योंकि इससे क्या होगा जल संरक्षित रहेगा क्योंकि जब पत्तियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा आप बताइए कि उसमें से जो पत्तियों के द्वारा जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो नहीं होगा तो जल क्या होगा संरक्षित रहेगा इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ट वृक्षों में देखिए इनके दृढ़ काष्ट वृक्ष कौन कौन से साल सागोन नीम सीसम ठीक है दृढ़ काष्ट वृक्ष आपके फर्नीचर यातायात के निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं कैसे उपयोग में लाए जाएंगे फर्नीचर यातायात सामग्री वगैरह बनाने में आपके इसमें उपयोग में लाए जाते हैं और जो हमने देखिए इधर पे आपके जो वृक्ष हैं कौन कौन से साल सागौन नीम शीशम नीम का वृक्ष आपने साल सागौन का शीशम का आसपास लगा देखा होगा ये क्या करते हैं समय के हिसाब से अपनी पत्तियाँ मानसून के हिसाब से झाड़ देते हैं कौन कौन से नीम शीशम साल सागौन वहाँ पर जो आपके सदाबहार में जो था सदाबहार में आपका रोज वोड आबनूस महोगनी था ठीक है तो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे अब देखिए इन प्रदेशों में आमतौर पर कौन से जानवर पाए जाते यहाँ पे देखिए बाघ पाया जाता है शेर पाया जाता है हाथी पाया जाता है गोल्डन लंगूर पाया जाता है बंदर ठीक है गोल्डन लंगूर आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि गोल्डन लंगूर किन वनों में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पड़पाती वन में पाया जाता है देखिए इसके वृक्ष आपको दिखाए हैं इधर पे आपको येलो कलर का दिख रहा है क्यों क्योंकि ये पत्तियों के झड़े हुए बन दिखाए गए हैं इसके अलावा देखिए बाघ दिखा दिया गोल्डन लंगूर आपका गोल्डन कलर का होता है इसके अलावा देखिए इधर पे आपको हाथी दिखाया गया है अब देखिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं आगे देखेंगे तो आपके आते हैं शीतोष्ण सदाबहार बन अब ये अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम लोग चल रहे थे अब देखिए शीतोष्ण तो शीतोष्ण वाला क्षेत्र आपका कौन सा होता है इसको देखिए इस प्रकार से अगर आप इसको बनाते हैं पृथ्वी को जीरो डिग्री सेंटीग्रेड साढ़े तेईस साढ़े अब इसके बाद ये वाली आपकी पट्टी रहती है साढ़े तेईस से ऊपर वाली पट्टी आपकी रहेगी कहाँ तक रहती है साठ छियासठ आपकी डिग्री तक रहती है ठीक है तो इसके जो क्षेत्र रहेगा ये आपका होता है शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवों पे आपका क्षेत्र हो जाता है शीत कटिबंधीय अब शीत यानी उधर पे बर्फ ही पड़ती रहती है छह महीने का दिन रहता है छह महीने की रात रहती है ध्रुवों पर तो देखिए उधर पर कैसे वृक्ष उगेंगे वृक्ष नहीं होंगे उधर पर अब वृक्ष नहीं उगेंगे तो वहाँ तो हमें बात ही नहीं करनी हमें करनी है शीतोष्ण सदाबहार बन की बात और शीतोष्ण पड़पाती बन की बात तो देखिए शीतोष्ण वाला क्षेत्र आपका कौन सा रहता है ये रहता है साढ़े तेईस से थोड़ा ऊपर जाएंगे लेकिन ध्रुवों से नीचे ये वाली पट्टी आपकी रहती है शीतोष्ण अंग देखेगा शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंने आपको अक्षांश बताए हैं कौन कौन से हैं तो उन्होंने बताया मध्य अक्षांश तो मध्य अक्षांश मैंने आपको बता दिए और मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं तटीय प्रदेशों में यानी जितने भी मध्य अक्षांश है आपके उनके तटवर्तीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे कौन कौन से शीतोष्ण सदाबहार बन देखिए महाद्वीप कौन कौन से हैं महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे आपका दक्षिण पूर्व अमेरिका में पाए जाएंगे दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील में देखने को मिल जाएंगे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका बांझ चीड़ तथा यूकेलिप्टिस जैसे मुलायम दो द्रढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं इसको देखिए कठोर भी पाए जाते हैं मुलायम भी पाए जाते हैं तो शीतोष्ण सदाबहार बन आपके इधर पर पाए जाते हैं और इनके नाम क्या है बांझ का आपका पौधा होता है चीड़ का होता है और यूके लिप्टिस भी आपका यहीं पाया जाता है आगे देखिए शीतोष्ण सदाबहार बन आपके दिखाए हुए हैं इस प्रकार से चलिए इसको आगे देखेंगे तो देखिए शीतोष्ण पड़पाती बन शीतोष्ण पड़पाती बन यानी शीतोष्ण क्षेत्र में भी आपके पड़पाती बन रहे जो कि क्या करेंगे मानसून के हिसाब से पत्तियाँ झाड़ देंगे उच्च अक्षांश की ओर बने पर अधिक शीतोष्ण 
पोस्ट पड़पाती बन मिलते हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं उत्तर पूर्वी अमेरिका में मिल जाएंगे चीन में मिल जाएंगे न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे चिली में या पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में मिल जाएंगे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जब भी इस प्रकार से आपका नाम आता है आपका कॉन्टिनेंट का नाम आता है देश का नाम आता है ठीक है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है किसी तट का नाम आता है किसी झील का नाम आता है तो आप लोगों को इससे एक चीज करनी है मैप रख के सामने उसको पहले देखना है कि स्थित कहाँ है इससे क्या होगा चीजें आपको लर्न होती जाएगी क्योंकि जो आपका भूगोल है पूरा मैप पे बेस है अगर आपने मैप इसमें लर्न नहीं किया आपको स्थिति चीजों की नहीं पता तो आप चीजों को कर नहीं पाएंगे ठीक है कंफ्यूजन होता रहेगा जिंदगी भर इसलिए आपको मैप याद करना पड़ेगा इसकी लोकेशन तो मैंने जो ये सारे कुछ बताए आपको इसको एक बार आप मैप में देख लीजिएगा ठीक है और मैप में अगर आपको कोई चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है जो लोकेशन वाला आपका लोकेशन वाला ऐप रहता है ना मोबाइल में उसमें जब आप डाल के सर्च करेंगे जैसे चीन डाल के तो चीन आपका आ जाएगा उस पर पॉइंट पर ठीक है फिर उसको आप थोड़ा छोटा करिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया की किस साइड चीन है किस साइड न्यूजीलैंड है किस साइड चिली है तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी पहली बात तो बस आपको इतना करना है मैप पर सारी चीज़ें आपको देखनी है कि कौन चीज़ कहाँ है आगे देखिएगा ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं उधर पर भी वही था क्योंकि देखिए पड़पाती बने तो उसको मौसम में पत्तियों को झाड़ देते हैं बात खत्म यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं कौन कौन से आप कबांज एस बीज ये, ये सारे आपके पेड़ हैं यहाँ पे देखिए हिरण पाया जाता है लोमड़ी पाया जाता है भेड़िया और यहाँ के ये सब आपके यहाँ के आम जानवर और फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं देखिए आपका बांझ एस बीज तो नहीं पूछा जाता और इसके बाद आपका हिरण लोमड़ी भेड़िया भी नहीं पूछा जाता लेकिन काफी बार एग्जाम में फीजेंट और मोनाल पक्षी देखने को आपके मिले हैं एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिले हैं कभी कभी फीजेंट नाम दे देता है बोलता है फीजेंट क्या है तो मैं पता है कि फीजेंट क्या है फीजेंट पक्षी है या फिर लिख देगा मोनाल क्या है लिख देगा पक्षी है या फिर आपका पशु है या फिर कोई द्वीप है तो हमें पता है कि मोनाल क्या है आपका पक्षी है तो फीजेंट और मोनाल आपके पक्षी के नाम है कहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण पड़पाती वन में पाए जाते हैं याद रखिएगा देखिए इधर पे आपका फीजेंट कुछ इस प्रकार का होता है इसका गर्दन आपको रेड दिख रहा है ठीक है और इसके बाद जो आपका मोनाल होता है इस प्रकार से कुछ होता है नीलकंठ के टाइप का दिख रहा है लेकिन इसको मोनाल बोलते हैं फीजेंट और मोनाल याद रखिएगा शीतोष्ण पड़पाती वन में पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ इसको देख लीजिए किस प्रकार से आपकी भूमध्य सागरिया भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्व किनारों के अधिकांश भाग कैसे हैं आपके शीतोष्ण सदाबहार मिलेंगे और पड़पाती मिलेंगे कैसे मिलेंगे शीतोष्ण मिलेंगे ठीक है शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पड़पाती बन मिल जाएंगे महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है यहाँ भूमध्य रेखीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं भूमध्य रेखीय मतलब सॉरी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यह अधिकतर यूरोप अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप बाले प्रदेशों में पाई जाती है तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां कहां पे पाई जाएंगी आपकी यूरोप में मिल जाएंगी आपको अफ्रीका में मिल जाएंगी और एशिया के भूमध्य सागर के समीप आपको मिल जाएंगी इसलिए इसका यह नाम पड़ा क्या नाम पड़ा भूमध्य सागरीय ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश और बाहरी प्रदेशों से मतलब है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं इन प्रदेशों में क्या होता है आप इसको और थोड़ा इसको देखेंगे इन प्रदेशों में गर्म शुष्क एवं गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं पाई जाती हैं कैसी पाई जाती है गर्म शुष्क एवं ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु वाली वर्षा वाली ऋतु शीत यानी देखिए शीत ऋतुओं में बरसात होगी इन क्षेत्रों में आमतौर पर कौन कौन से आपके पौधे मिलेंगे संतरा अंजीर जैतून अंगूर के आपको मिल जाएंगे इसके बाद आपको सिट्रिक फल सिट्रिक फल से मतलब होता है नींबू कोल ठीक है क्योंकि लोगों में अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है यहाँ वन जीवन कम है यहाँ पे आपको वन कम मिलेगा और क्या छूट गया आपका इसको देख लीजिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क आपके ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं तो ये क्या करते हैं शुष्क जब समय होता है ग्रीष्म ऋतु का शुष्क यानी सूखा भूखा से समय होता है तो वहाँ पे क्या होता है यहाँ के जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं वो बाष्पो उत्सर्जन को रोकते हैं बाष्पोत्सर्जन को रोकेंगे तो पत् जो पानी होगा उसका बचा रहेगा भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के लिए विश्व का फल उद्यान भी कहा जाता है इसको याद रखिएगा विश्व का फल उद्यान किसे कहा जाता है तो विश्व का फलोक ज्ञान आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है इसको याद रखिएगा बाकी आगे देखते हैं आगे देखेंगे तो देखिए 
और इसमें क्या है आपका रूसी भाषा में टैगा टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनुछुआ तो इसको देख लेते हैं क्या है आपका टैगा टैगा आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि टैगा क्या है तो देखिए शंकुधारी वन को हम टैगा कहते हैं शंकुधारी वन को हम टैगा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध यानी आप इस जीरो डिग्री फिर उत्तरी गोलार्ध जब आप सट जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध के कौन कौन से अक्षांश आप पचास से सत्तर में भव्य शंकुधारी वन यानी ऊंचा यक्षांश उच्च अक्षांश यानी अक्षांशों में ऊंचा की ओर जाने पर आपको भव्य शंकुदारी बन मिल जाएंगे इसे टैगा भी कहते हैं टैगा किसे कहते हैं शंकुदारी बन को टैगा कहते हैं कहाँ पाए जाते हैं अक्षांश में पचास से सत्तर के बीच पाए जाते हैं किस गोलार्ध में पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं सारी चीजों को आपको लर्न करके रखना होगा ये बन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं ये बन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था तो, तो वो सलीमा थी वो ऊंचाई के साइड ही तो गई थी मनाली साइड ठीक है मनाली साइड जाएगी तो उसको यही शंकुधारी बन तो मिलेंगे ही और क्या मिलेगा अंग देखिएगा ये लंबे होते हैं नरम काष्ट के होते हैं लकड़ी इनकी मुलायम होती है सदाबहार वृक्ष होते हैं मतलब पत्ती पत्ती इनकी झड़ती है कुछ की झड़ती कुछ की नहीं झड़ती तो क्या रहेंगे सदाबहार वृक्ष रहेंगे इन वृक्षों के काष्ट का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आते क्या होता है जो सामान्य यानी जो कागज काम में लेते हैं जो हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और जो अखबारी कागज होते हैं वो इसी की लुगदी से बनाए जाते हैं क्यों क्योंकि जो लकड़ी होती है वो नरम होती है ठीक है इसी के कारण बनाए जाते हैं नरम काष्ट का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है मुलायम लकड़ी है नरम काष्ट है अगर उसकी तो काफी चीजों में काम में ली जाती है तो देखिए माचिस एवं पैकिंग के लिए भी नरम काष्ट ली जाती है चीड़ देवदार आदि इन बनो के मुख्य पेड़ हैं यानी चीड़ो देवदार आपके कैसे वृक्ष हैं शंकुदारी वृक्ष इसको देखिए यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी मिंक और ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं आपका उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय भालू आपका पाया जाता है अब इसको थोड़ा आगे देखेंगे और देखिए इस टैगा का इसमें अर्थ बताया गया है कि टैगा आपका क्या होता है तो देख लीजिएगा इसको देखेंगे कि टैगा आपका शुद्ध एवं अंशुआ होता है तो टैगा किसको कहते हैं शंकुदारी वृक्ष को कहते हैं तो ये रहे आपके शंकुदारी वृक्ष ये देखिए ये शंकुदारी वृक्ष है लेकिन यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है लेकिन ये हिमाचादे थे यानी इधर पूरे हिम से ढके हुए हैं तो शंकुदारी वृक्ष भी आपके दोनों जगह मिल जाएंगे अब देखिए घास स्थल अभी हमने देख लिए वृक्ष बन वगैरह हमने सारे देख लिए अब हम देखेंगे घास स्थल चलिए घास स्थल देख लेते हैं ऊढ़ कड़ीबंदी है घास स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घास स्थल एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं आपके घास स्थल काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में तो इसको आपको थोड़ा गौर करना है कि घास स्थल आपके कौन से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं इसमें दिए हुए हैं इसको आपको याद करना है इसलिए मैं बोल रही थी कि आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए उष्ट कटिबंधीय घास स्थल देखिए उष्ट कटिबंधीय से क्या मतलब है उष्ट कटिबंधीय से आपको पता है कि साढ़े तेईस ऊपर साढ़े तेईस नीचे ठीक है इतना जो क्षेत्र होता है ये आपका इतना जो क्षेत्र है आपका कैसा है उष्ट कटिबंधीय मतलब उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र अब यहाँ पर घास स्थल भी पाए जाते हैं ठीक है ये वन भूमध रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं तो ये क्या होंगे भूमध रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध रेखा के दोनों ओर से उष्ट कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैल जाते हैं देखिए इनके कहने का मतलब ये रहा जीरो इसको कहते हैं भूमध रेखा अब जीरो डिग्री हो गया और ये साढ़े तेईस ऊपर साढ़े तेईस नीचे तो उगते जाएंगे और इस साइड फैलते जाएंगे ठीक है वो चीज बता रहा है अंग देखिए यहाँ वनस्पति यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है यह घास काफी ऊंची यह घास काफी ऊंची यानी तीन चार मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती इतनी छोटी सी घास नहीं रहती कि आपके घुटनों तक आ जाए इतनी घास रहती कि आप बिल्कुल ढक जाएंगे आगे देखिए एग्जाम इधर पे एग्जाम से पूछा जाता है कि अब फिर का सवाना घास स्थल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सवाना घास स्थल है कहाँ पे है तो ये सवाना घास स्थल आपका अफ्रीका में है और जो अफ्रीका में घास स्थल आपका है वो तो ठीक है ठीक है या फिर कामें हैं वो तो ठीक है और किस प्रकार का है तो देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है इस चीज को याद रखिएगा इंपोर्टेंट चीज है अंग देखिएगा सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में जेब्रा हाथी जिराफ फिरण और तीन दुआ तो ये जानवर पाए जाते हैं आपके एग्जाम में पूछा जाता है सवाना घास स्थल कहाँ है तो अफ्रीका में है ठीक है और एक ऐसा है तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है चलिए अंग देखते हैं अब इसमें मैप नहीं दिया नहीं तो मैं आपको मैप से बताती अगर मैप इसमें दिया होता दिया होता ना मैप आपको तो इतनी चीजें क्लियर हो जाती कि मैं आपको बता नहीं सकती इतने अच्छे मैप से क्लियर चीजें हो जाती हैं इसलिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ मैप जाके देख लीजिए अंग देखिए शीतोष्ण घास स्थल अब देखिए शीतोष्ण घास स्थल कहाँ उगेंगे आप खुद बता सकते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल कहाँ उगेंगे तो जहाँ देखिए इस प्रकार से अगर आप जीरो डिग्री सेंटीग्रेड साढ़े तेईस साढ़े तो ये वाला आपका जो साढ़े और साढ़े नीचे छोड़ के जो ऊपर वाला भाग होता है होता है 
आपका शीतोष्ण घास स्थल ठीक है तो यहाँ की घास स्थल के बारे में देख लीजिए ये मध्य अक्षासीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस बाइनस तथा एली एंटीलोप पाए जाते हैं ठीक है तो ये तो आपको याद कर लेने जिराफ आपके दिखाए हुए हैं अब आपको याद करना है मेन चीज ये चीज ठीक है मेन चीज आपको याद क्या करना है ये चीज करनी है तो देखिए उष्ट कटिबंधीय घास स्थल जो आपके हैं कौन कौन से हैं तो देखिए अगर हम पूर्वी अफ्रीका का देखें या अफ्रीका के अलावा बोल सकते हैं आप तो सबाना है मैंने आपको सबाना बताया है इसके अलावा देखिए अगर आप ब्राजील में देखें तो कौन सा है कम्पूस है बेनिजुएला में देखें तो लानोस है इसको देखिए याद करने का कोई वो नहीं है कि इसको किस प्रकार से याद किया जाए आपको रटने पड़ेंगे कि उष्ट कटिबंधीय कौन से है और कौन सा कहाँ का है बेनिजुएला का कम्पूस या फिर का आपका है वेनेजुएला का लानोस है तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगे अब देखिए उष्ट कटिबंधी के बाद हमने देखिए शीतोष्ट कटिबंधी तो शीतोष्ट कटिबंधी के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो देखिए अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है पंपास पंपास नहीं इसको पेम्पास बोलते हैं ठीक है और उत्तरी अमेरिका में इसको प्रियरी प्रियरी नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में अगर आप जाते हैं तो बेल्ड नाम से जाना जाता है मध्य एशिया में जाते हैं तो स्टेफी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं डोन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलेंगे डोन बोलते हैं इन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे अब इसमें क्या है आपके कटीली झाड़ियां तो इसको कटीली झाड़ियां देख लेते हैं देखिए इसको अभी हमने घास स्थल देख लिया बंद देख लिया अब हम झाड़ियां देखेंगे शुष्क रेगिस्थान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है कहाँ पे पाई जाएंगे शुष्क रेगिस्थान जहाँ पे पानी हो कम होगा वहीं पे तो कटेली झाड़ियां होगी आपकी देखिए उष्ट कटिबंधीय रेगिस्थान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं अब उष्ट कटिबंधीय कहाँ पाए जाएंगे रेगिस्थान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी होती है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है बरसात भी कम होती है जिसके कारण वनस्पति बहुत कम है और उगेगी भी तो यही झाड़ी झाड़ी टाइप की उगेगी विश्व के मानचित्र पर रेगिस्थान प्रदेश को चिन्हित कीजिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप इसको देखते हैं भूगोल को तो आपको मानचित्र को सामने रखना पड़ेगा और मैपिंग देखनी पड़ेगी क्या आप भारत के बड़े रेगिस्थान का नाम बता सकते हैं रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जानते हैं तो देखिए आपका जो चूहा और आपकी छिपकली से वो क्या कहते हैं उसको सांप वगैरह ये सब और आपका ऊँट आपका रेगिस्थान में ही पाए जाते हैं सब जानवर ठीक है अंग देखिए यदि आप ध्रुवी प्रदेश में जाएं तो देखिए इधर से देखेंगे यदि आप ध्रुवी प्रदेश में जाएंगे तो वह इतना अत्यधिक ठंडा होगा यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं यानी यहाँ पे देखिए इतना अधिक ठंडा होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे छः महीने का दिन छः महीने का रात रहती है अब जब छः महीने रात रहेगी तो आप बताइए दिन तो जैसी तैसी और जब रात रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी उधर पर और क्या उधर पर कोई सर्वाइव कर सकता है बिल्कुल नहीं देखिए इधर पर यहाँ केवल काई लाई की एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं ये अल्पकालिक ग्रीस में ऋतु के दौरान विकसित होते हैं जिन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कहा जाता है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है तो ध्रुवों पर पाई जाती है ये वनस्पतियां यूरोप एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो अगर देखिए यूरोप एशिया और उत्तरी अमेरिका के अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र देखते हैं तो आपको वनस्पतियां मिल जाएंगी यहाँ के जानवर के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है क्यों होती है मोटा फर एवं मोटी चमड़ी क्योंकि जिसके कारण इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है और अगर मोटा फर और मोटी चमड़ी नहीं होगी तो वो तो मर ही जाएंगे जानवर ठीक है तो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं जो इनका मोटा फर और मोटा शरीर एकदम मोटा मोटा इस पे जो फर उसके बालों को बोलते हैं ठीक है यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर कौन कौन से सील बाल रस कस्तूरी बैल ध्रुवीय उल्लू ध्रुवीय बालू बर्फीली रोमड़ी यानी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो भी बरा जो भी ये जानवर पाए जाते हैं बहुत ही मोटे इन पर फर होते हैं ठीक है बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं ठीक है और इसको आप देखिए इधर पे आपके बने हुए हैं इधर पे आपका बाल रस बना हुआ है सील बना हुआ है इधर पे आपका ध्रुवीय बालू बना हुआ है तो याद रखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ठीक है ध्रुवीय बालू को तो आप बोल देंगे ध्रुव क्षेत्रों में पाया जाता है लेकिन आपको बाल रस और सील याद करने पड़ेंगे अब देखिए इसमें क्या है सलीमा के पिता ने उसे कुछ घनों घने बनों के चित्र दिखाए ठीक है कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर बनों को साफ कर रहे हैं उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए यहाँ के वृक्षों को काट देते हैं सलीमा देख रही थी कि वो वृक्ष को काट रहे हैं लोग बाग इसलिए उन्होंने वर्षा को इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया सलीमा सोचने लगी किस लिए साफ कर दिया अपने आवास और कृषि के लिए उन्होंने उधर को वन को साफ कर लिया क्योंकि वहां पे रहना था उनको ठीक है वनों को साफ करना यानी वृक्षों को उधर से काट दिया अब आगे देखिए सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो
अगर लोग इसी प्रकार वनों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन जल बाष्प लकड़ी फल मेवे आदि मिल पाएंगे बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे अगर इसी प्रकार से काटते रहे काटते रहे तो क्या होगा सीओ की मात्रा बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी ना तो जल बाष्प मिलेगा ना लकड़ी मिलेगी लकड़ी ईंधन वगैरह कहाँ से लाते हैं वन से ही तो लाते हो वन में क्या होता है वृक्ष होते हैं फल भी हम उसी से लेते हैं मेवे वगैरह गाद वगैरह और जो आपका ये पेज वगैरह बनता है इसको भी हम उसी से बनाते हैं ठीक है तो अगर पेड़ पौधे काटे जाते तो बहुत सारे चीजें हमें नहीं मिलेंगी आगे देखिए क्या आप सलीमा से सहमत हैं बिल्कुल सहमत हैं अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें तो बिल्कुल इसको सुझाव देखिए काटते हैं काटते हैं ठीक है लेकिन अगर आप लगाते हैं वृक्षों को तो नुकसान हमें नहीं होगा ठीक है जरूरत है काटने की क्योंकि देखिए अगर हमें पेड़ क्या करना है अगर फर्नीचर वगैरह बनवाना है जड़ी बूटी चाहिए तो काटने चाहिए वृक्ष ठीक है जरूरत है तो काट दो लेकिन क्या है उतने ही में अगर दो वृक्ष अगर आप काटते हैं तो कम से कम आप, आपको छः से आठ वृक्ष लगाने भी चाहिए और देखिए वृक्ष ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आपने लगाया और दूसरे दिन वृक्ष पूरा बड़ा हो गया ठीक है वो बहुत टाइम लगता है उसको बड़ा होने में अंग देखिएगा इसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए आप कर लीजिएगा काई वम लाइक इन कहाँ पा जाते हैं काटेदार झाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेंगी उस कटिबंधी सदावार वन का एक जानवर बताइए तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए मैंने को सब कुछ बता दिया है इसमें आप सही मिलान भी देख लीजिएगा देखिए इसमें आपके सही मिलान के लिए इधर पे इस साइड वाले ज्यादा दिए होते हैं इस साइड वाले कम दिए होते हैं ठीक है और इसके बाद कुछ है नहीं इसमें अब कल वाले में देखेंगे इसमें और क्या दिया हुआ है इसमें खेल दिया हुआ है दिया हुआ है कि इसमें से कुछ शायद नीम दिया हुआ है इधर पे इसमें से मतलब आपको स्पेलिंग छाटनी है तो छाट लीजिएगा अब कल वाले चैप्टर के साथ मिलेंगे और जो आपका ये है आपके छः नंबर चैप्टर ये वाला छः और आपके टोटल दस है यानी चार दिन और तो क्लास एट का आपका क्लास सेवन का आपका समाप्त होकर क्लास एट का आपका स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आप वीडियो ने अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो करना बनता है और इसके अलावा अगर आप वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है मिलेंगे कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत